ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ഗ്രാമറിലെ പോർഷൻ ആണ് മലയാളം പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആറ് മുതൽ ഏഴ് മാർക്ക് വരെ ഗ്രാമറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ബാക്കി മാത്രമേ ലിറ്ററേച്ചർ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാമറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു പോകണം നമുക്ക് വിലയേറിയ പത്ത് മാർക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് ഇന്ന് തന്നെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കേവല വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ചൂർണിക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും മറന്നുപോയി കാണും എങ്കിലും നമുക്ക് റിവിഷൻ പോലെ തന്നെ നോക്കാം വാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരം കേവല വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ചൂർണിക എന്നും ഇതിനെ പറയും എന്താണ് കേവല വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ചൂർണിക സങ്കീർണ വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാവാക്യം മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് കേവല വാക്യം സങ്കീർണ വാക്യം മഹാവാക്യം കേവല വാക്യത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചൂർണിക എന്ന് പറയുന്നത് ചൂർണിക എന്ന് പറയുന്നത് കേവല വാക്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനകത്ത് ചൂർണിക എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേവല വാക്യം എന്നായിരിക്കും ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ വാക്യം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യന് എന്തായാലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷി ചിലച്ചു അതൊരു വാക്യമാണ് ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സച്ചിൻ നന്നായി കളിച്ചു എന്നിട്ടും മത്സരം ജയിച്ചില്ല ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷി ചിലച്ചു രണ്ടാമത്തേനകത്ത് പറഞ്ഞു സച്ചിൻ നന്നായി കളിച്ചു എന്നിട്ടും മത്സരം ജയിച്ചില്ല മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ തെറ്റു ചെയ്താൽ അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു വാക്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി ചിലച്ചു അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷി ചിലച്ചു ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്യം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സങ്കീർണമാണോ മഹാവാക്യമാണോ ചൂർണികയാണോ ഇതൊന്നും അല്ലയോ ഏതാണ് നമ്മൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷി ചിലച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെർബും ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചൂർണിക അല്ലെങ്കിൽ കേവല വാക്യം ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ അത് ചിലപ്പോൾ ചൂർണിക എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കേവല വാക്യം എന്നായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചൂർണിക അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാക്യമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂർണിക അതായത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു ചൂർണികയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം പക്ഷി ചിലച്ചു എന്നുള്ളത് എന്താണ് ചൂർണിക ആണ് ഓക്കെ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവൻ കരഞ്ഞു കുട്ടികൾ പന്ത് കളിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ചൂർണിക അല്ലെങ്കിൽ കേവല വാക്യം എഴുതാം അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സെൻറ്റൻസ് പൂർണ്ണ വാക്യം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ചൂർണിക പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ചൂർണിക അല്ലെങ്കിൽ കേവല വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ വാക്യത്തെ അങ്കിവാക്യം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് അങ്കിവാക്യം എന്നും പറയുന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പൂർണ്ണ വാക്യത്തെ അങ്കിവാക്യം എന്ന് പറയുന്നു കൂടെ തന്നെ അങ്കവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർണ വാക്യമാണെന്നോട് ഓർത്ത് വെക്കുക പൂർണ്ണ വാക്യം അങ്കിവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി ജലച്ചു എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ വാക്യം അതുപോലെ തന്നെ അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അങ്കവാക്യം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ അങ്കി പൂർണ്ണമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണമായിട്ടുള്ളതിന് അങ്കവാക്യം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ നന്നായി കളിച്ചു എന്നിട്
അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസും ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സങ്കീർണം കംപ്ലീറ്റ് പ്ലസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സങ്കീർണ വാക്യം ഇനി മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വാക്യത്തോട് അപൂർണ്ണ വാക്യം ചേരുന്നതാണ് സങ്കീർണ വാക്യം ഒരു പൂർണ്ണ വാക്യത്തോടൊപ്പം അപൂർണ്ണ വാക്യം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് സങ്കീർണ വാക്യം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിവാക്യത്തോടൊപ്പം അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വാക്യം അപൂർണ്ണ വാക്യത്തിന് പറഞ്ഞ പേര് അംഗവാക്യം അങ്കിവാക്യം പ്ലസ് അംഗവാക്യം ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സങ്കീർണ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓർത്ത് വെക്കുക കേവല വാക്യം അഥവാ ചൂർണിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളത് മഹാവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉള്ളത് സങ്കീർണ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വാക്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വാക്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേരുന്നതാണ് സങ്കീർണ വാ